，挺准的哈。一切正常。等一会儿化验报告出来，应该也没太大的问题。有芬芬在呢，也差不多跟正常人就一样，一年体检一次就可以了。你这个笑话还可以。明晨，你有没有什么长远之计？长远之计啊，我期盼简一江医生可以给我搞出一个特效药来，这样子我就可以摆脱每天一个吻的魔咒了。你的这个笑话，一点也不好笑。我不是华佗，这现代医学呢，它也不是上帝。我看呢，你还是应该把长远的计划放在陆芬芬身上。什么意思？我的意思是说，你和他结婚，或许真爱才是你的特效药。芬芬，我当然想去。我们现在一直在骗他。如果哪天他知道真相，他还，他还愿意和我结婚吗？兄弟们，要结婚了。结婚？和谁？我和芬芬的闺蜜乔伊。何乐，你能不能好好说话？你要把我吓死了！你怎么就要结婚了？还是和乔伊啊？你是不是生病了呀？还是乔伊胁迫你的？什么时候开始的？我们怎么一点都不知道？哎，对对对对对对，坐坐坐，开个会啊！哎，这第一呢？我和乔伊是真心相爱，虽然这节奏是快了一些，但是你们不要因为这个就羡慕嫉妒恨，啊。这第二呢，你们也知道我这几年的生活习惯，潇洒惯了，这一下子要成家，这手头上还确实有点。你说这房子，这房子得换一个大一点的吧？这车呢？也得换一个更拉风一些的，是吧？所以呢，我今天来就是想提醒二位，从今天开始到我结婚之前，就不要乱花钱了啊！这事儿呢，也不用我，你干嘛去啊？你干嘛？一江，你不能不帮我啊！明晨，你别闹了。红包肯定是会有的，什么红包？我我是在我红包吗？我，做大包啊！来了哈，我今天把大家叫过来呢，主要是要说一件事情。哦，红酒主力刚刚给我打了电话，说了一大堆丁娜娜的坏话，我想是他俩合作的不好。打算跳槽到咱们这儿来，所以大家的意见是，我没意见，毕竟他现在是网红界的顶流，他来了对咱们有好处。你不介意他放过你鸽子啊？我是那么小气的人吗？你是老板。你说了算，我不同意。如果乔伊太累了的话，咱们可以换成何乐。不行不行，我真不行，我们公司还有好多事儿呢。没事，我给你放假，反正你也不干正事。何乐，你直播行吗？什么时候播？就定你了。反正无论如何，绝对不是红酒主力。他骗过我们，所以不值得再信任了。芬芬，商场就是如此，我都不在意，你就别太在意了。这不是建不建议的问题，这是原则问题。骗子就是不应该拥有第二次机会，而且我也绝不会跟骗过我的人做朋友。好，嗯
，呃，不合作咱就不合作，得听陆总的。嗯，就这样。有些事要跟你说。嗯。这算是骗子吗？算吧。怎么了？这是乔伊女士，神神秘秘的。先做好心理准备，不管听到什么，都别太吃惊。你不会是要挑子走人吧？公司刚开始运营，你不能走。不会，你想什么呢？不是这事就行。说吧，咋了？芬芬，嗯，我打算结婚，你说怎么样？那我肯定给你包个大大。你要结婚？你跟谁结婚啊？譬如说。何乐，何乐，你们俩什么时候搞在一起的？你嘴巴也太严了吧！搞什么搞？你别说那么难听，好不好呀？你觉得我跟他不合适？嗯，我也没这个意思，主要是你们两个呢，刚开始看的时候可能是有那么点不搭哈，但是越看吧，越感觉还挺配的。嗯，那是配还是不配呀？我也不知道咋说，那我的感觉不重要啊，重要的是你的感觉，你真的喜欢他呀？还行吧，反正他人，倒是挺认真的。不就是我自己没想这么早结婚，我这不没想到一次不就，挺准的哈。谁像你那位总裁呀，磨磨唧唧的。哎，再说了，你俩交往时间也不短了。嗯，那到底有没有什么表态啊？别说了，他还什么都没提过呢。别喝了。我都不知道啊，你有什么好郁闷的？哎，何乐，我说你这傻人又傻福啊啊！没想到你这人性哈士奇，反倒首先组建了家庭，进入到了人生另一阶段。人生赢家不就是你吗？对呀、啊，你想那么多干嘛呢？你就学我啊，你就学我，你就左手戒指，右手玫瑰，单膝下跪。陆芬芬，你愿意嫁给我吗？明晨，我愿意。这不就完了吗？然后你就和芬芬每天过着一次。啊，或者两次、三次的性生、幸福生活，这有什么难的？苏阿夏，何乐，这明晨不是你，婚姻大事当然得慎重了。慎重个毛慎重？你没看见陆芬芬的眼神吗？她已经把话挑明了，要么你就是不打算跟她结婚，要不然你现在得哄着她玩儿，干嘛呀？养成游戏啊？我是有这个打算，但是我不想骗她。你骗她什么了？你是说你生病的事儿？不是，明晨生病的事，芬芬不都已经知道了吗？明晨说的是，只有陆芬芬的吻才能缓解她的症状这件事儿。你打算把这个也告诉他？这不行啊，绝对不行！疯了你！为什么？婚姻本来就是两个人的事情，应该坦诚相待。这不是坦不坦诚的问题。我同意。你听听，连一个科学怪人都知道的事情，你可不能犯傻呀、啊！明晨，我跟你说啊，你现在和陆芬芬结婚，像以前一样对她好，她不知道真相，但是她会很幸福。相反，你要是坦白的把所有的事全告诉了她，你觉得她会开心吗？不会，她会更加痛苦，甚至会选择跟你分手。那我们之前所做的一切努力，嗯，全白费了。明晨，你听我一句啊，这有的时候谎言比坦白更善良。不行，我心里面过不去。你这又是何必呢？我
谎言说一辈子，那就是真话。哎，你还记得红酒主离吗？陆芬芬可说过了，她绝不和骗过她的人做朋友，她很在意欺骗的。宁晨，你还要自寻死路吗？这怀孕了是不是不能减肥啊？看着真有点胖啊！你这都是心理作用，这多瘦啊，多好看，小蛮腰。哎，芬芬，嗯，你说下个月我肚子是不是就大起来了？要不咱换大码吧？是吧？我哪里懂呀？应该不会吧？真羡慕你。你说，到时候会不会你宝宝都生了，我还没嫁出去呢？哎，说着这许明辰还真有点怪啊，他明明挺喜欢你的，怎么就不提结婚这事儿呢？我也不知道他在这顾虑什么呢。哎，说不定他是怕耽误你的事业。怎么会？这么荒唐的理由？当然有可能了。哎，你别看他浑身怪癖，满脑子怪点子，但就以他现在这个条件，他他早就嫁出去了，还看得上你啊？我，但说真的，他这种人我。我分析了一下，在心理学上呢，应该是算典型的回避型依恋型人格，呃，就是看起来非常非常的消极，但是他其实内心特别渴望。呃，这个小心外界刺激，必要的时候得推他一把。那怎么办呀？总不能我去向他求婚吧？这有什么不行啊？哎，你现在自己创业了，怎么说也是个独立女性啊。你得自己主动，不能等男的追你。可是我把话说得好，男追女隔座山，女追男隔层纱。晓得，晓得嘞，晓得嘞，我看看。